আমি তো বেসিক্যালি ছবি আঁকতাম তো কখনো তো ভাবিনি যে আর্কিটেক্ট হবো এটা তো আমি যেন প্রায় বলি যে আমি আর্কিটেক্ট দুর্ঘটনাক্রমে আর কি অ্যাক্সিডেন্টালি আমি আর্কিটেক্ট কিন্তু আমি আবেগের দিক থেকে চিত্রশিল্পী এখনও হ্যাঁ কারণ আমার বাবার চাপের পরে বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং এই ইউনিভার্সিটিতে বাবা খুশি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আসলে তো আর্কিটেক্ট হলো আমি জন্য যে পেন্টিং করতে পারবো তো অজানা জ্ঞানহীনতার অভাবে হয় না জ্ঞান ছিল না যে আর্কিটেক্ট মানে আর্টিস্ট না পুরোপুরি তো হওয়ার পরে টের পেলাম যে না এটা একটু ভিন্ন জগৎ কিন্তু হয় না থাকতে থাকতে ভালোবাসা হয়ে যায় আর কি ওইরকম আর কি ভালোবাসা থাকতে থাকতে হয়ে গেছে আপনার আমার জীবনে একটা লক্ষ্য ছিল কি যে আমি মানুষের স্থপতি হব আর্কিটেক্ট ফর দ্য পিপল নট অনলি আর্কিটেক্ট ফর দ্য রিচ পিপল ঠিক আছে তো আমার অনেক পুরনো ইচ্ছা ছিল এটা যে কিন্তু প্রথম দিকে তো আমার উপায় ছিল না আমি রিগ্রেটও করি না আমি হ্যাপি যে আমি অনেক বড় লোকের কাজ করেছি অনেক বড় মানুষের কাজ করেছি অনেক বড় বড় প্রজেক্ট বাড়িঘর নিয়ে করেছি আমার সবটাই আমাকে শিক্ষিত করেছে আমাকে আলোকিত করেছে আমাকে শিখিয়েছে অনেক কিছু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু ধীরে ধীরে আমি আমার ফোকাসটা চেঞ্জ করে এখন যদিও আমি বাড়িঘর এখনও করি আজীবন করতে চাই ওটা অনেকে স্কেচ খাতার মতো সবসময় প্র্যাকটিস করে আর কি হ্যাঁ কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমি জনগণের কাজ করব যেন এই এই মাঠটা যেন এই মাঠে কিন্তু সবাই আসে আমিও তাদের মধ্যে একজন এখানে আলাদা কোনো চরিত্র ইয়ে নাই আমার কোনো ভূমিকা নাই সবাই একদিন আসবে আমিও আসবো আমার বাচ্চা কিনবে আমি এই জায়গাগুলি নিয়ে কাজ করতে চাই যেখানে মানুষ থাকবে মানুষ যাবে তারা ওন করবে তারা গর্বিত হবে তাদের শহরকে নিয়ে গর্ব করবে এটা হচ্ছে একজন ক্রিয়েটিভ লোকের আপনার আলটিমেট লক্ষ্য যে সে মিশে যাবে সে এখানে নিঃশ্বাস হয়ে যাবে তার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই সে মানুষের একজন হবে কিন্তু তার কাজ আজীবন মানুষ সেলিব্রেট করবে ওসমানি উদ্যান করছি তারপরে লালবাগে অনেকগুলি কাজ আছে বালুরঘাট মাঠ আছে আব্দুল রোজ মিনি স্টেডিয়াম আছে শহীদনগর মিনি স্টেডিয়াম আছে ওদিকে আপনার জগন্নাথ কলেজের সামনে আপনার ভিক্টোরিয়া পার্ক এটা বাহাদুর শাহ পার্ক এখন নাম ওইটা আমরা কাজ করছি এছাড়াও আমি বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম স্কোয়ার যেটা রাজশাহীতে ওটা করছি আপনার বাংলাদেশের হাই কমিশন বিল্ডিং যেটা ভুটানে হচ্ছে ওটা করছি পাকিস্তানে যেটা বাংলাদেশ হাই কমিশন বিল্ডিং ওটা করছি মালয়েশিয়াতে কাজ শেষ করে এসছি আমরা একটা বড় প্রজেক্ট আপনার গভর্নমেন্টের বিল্ডিং চার লক্ষ স্কোয়ার ফিটের খুবই নাম করা বিল্ডিং ওখানে ওইটা আপনার এছাড়াও তো অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িঘর করছে ল্যান্ডস্কেপের কাজ করছি স্কেচের মতো কাজ করছি কেন বাংলাদেশে বা ঢাকা শহরে খোলা জায়গাগুলো কাজ করে না আমরা দেখেছি সবগুলো প্রায় মাঠ বা পার্কে প্রায় সবগুলাই দখল হয়ে গেছে অবৈধ ব্যবহার হয় অ্যান্টি সোশ্যাল পিপলরা এখানে থাকে ড্রাগের ব্যবসা হয় এখানে তারপরে সাধারণ মানুষ এখানে আসলে পরিবার নিয়ে আসতে পারে না এগুলার দেয়াল থাকে তার কাটা থাকে আটকানো থাকে তার বাইরে বস্তি বসে যায় ফুটপাথ দখল হয়ে যায় মানে পুরো ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে যে যেটা হওয়া হচ্ছে ছিল সবচেয়ে সুন্দর প্রাণবন্ত জায়গা জীবনের সুন্দর জায়গা সেটা হয়ে গেছে সবচেয়ে দুর্বিষহ এবং জীবন ধ্বংসকারী একটা জায়গা তো সেই প্রবলেমটা কেন হয় সেটা বার করার চেষ্টা করি তো প্রথমে হচ্ছে দেয়াল টেয়াল সব ফেলে দিতে হবে দেয়াল ফেলে দিলে মানুষকে বলা যাবে এই জায়গাটা উন্মুক্ত এটা তোমার তোমরা এ দায়িত্ব নিবে শুধু দায়িত্বটা দিয়ে দেওয়া জনগণের হাতে কিন্তু দেওয়ার আগে এটাকে এমন করে সাজিয়ে দিতে হবে যাতে করে ওরা এই দায়িত্ব নিতে গর্বিত হয় এবং এটা মেনটেন করার জন্য যে পদ্ধতি সেটা এত কঠিন নয় যে তারা ভয় পেয়ে যায় তো এইটা একটা প্রথম কাজ হল দেয়াল ফেলে দেওয়া রাস্তার সাথে এটাকে খুলে দেওয়া সম্পর্ক করে দেওয়া দ্বিতীয় সমস্যাটা যেটা ছিল সব জায়গায় পানি জমে যায় বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায় পানি জমলেই কিন্তু সমস্যা শুরু নানান ধরনের ওই ঘাস মরে যাবে গাছ মরে যাবে ওখানে কি হাঁটতে পারবে না ওখানে পোকা হবে মশা হবে দুষ্টু লোকেরা এসে এখানে হাজির হবে আসলে তো পানিটা কি করা যায় তো এই মাঠে আপনি লক্ষ্য করবেন দেখবেন যে হাটে যে লোকগুলা যে পথ দিয়ে এটা আসলে তার নিচে একটা ট্রেঞ্চ আছে একটা নালা আছে আসলে পরীক্ষা 
যে পরীক্ষার নিচে যত বৃষ্টি হয় এখানে এই মাঠের এবং আশপাশে এটা আমরা স্লোপ করে নিয়ে নেই তো ফলে পানিগুলো কিন্তু সব নিচে জমা হয়ে যাচ্ছে আপনার এই পানিটা দিয়ে কিন্তু আমি আবার যখন প্রয়োজন পানি নিয়ে মাঠে পানি দেই অথবা যদি কোনো কারণে আশপাশে আগুন লেগে যায় তাহলে কিন্তু এইখান থেকে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর মানে পানি সব খরচ না হয়ে গেলে পানি অবশ্যই এখান থেকে পাওয়া যাবে আর একটা জিনিস এখন নতুন যোগ হয়েছে এই মাঠে বিশেষ করে যে ফিল্টার করে এই পানিটাকে আমরা আবার আমাদের যে কফি হাউস তৈরি করেছি বা লাইব্রেরি আছে জিম আছে এখানে তো পানি লাগে এইখানেও আমরা যেন পানিটা ব্যবহার করতে পারি এটাকে রোজ পরিষ্কার করতে হবে এটা বছরের পর বছর যে একই রকম থাকবে তা না ঘাস কাটতে হবে পানি কোথাও আটকে যেতে পারে এই বিল্ডিংয়ের পরিষ্কার করতে হবে এটা কে দেখবে এ টাকাটা কোথেকে থেকে আসবে সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি বলেছি নো সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব নেওয়া মানে হচ্ছে যে উনি পালন করছেন কি করছেন না কারো কিছু আসা যায় না সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হবে মাসিক যে টাকাটা লাগে ধরেন এক লাখ টাকা লাগবে দেড় লাখ টাকা লাগবে এটা সেটার ব্যবস্থা করা সেটা স্পন্সারশিপের মাধ্যমে হোক বা তাদের ফান্ড থেকে হোক কিন্তু সেটা দেখবেন হচ্ছে পাড়ার লোক তো পাড়ার লোকে পাঁচটা ছয়টা লোককে নিয়ে আমরা একটা কমিটি করছি সেই লোকের মধ্যে থাকতে হবে অবশ্যই চার দিকের বাড়ির চারটা জানলা দিয়ে এটা দেখা যায় সেরকম চারটা মানুষ তিনি মহিলা হতে পারেন পুরুষ হতে পারেন শিশু বলতে যারা অ্যাডোলেসেন কিশোর কিশোরী তাদের দুজন থাকতে হবে এখানে তাদের ভয়েস আমরা পাই না হ্যাঁ তারা কি চায় এখানে আর আপনার থাকতে হবে পলিটিশিয়ান যারা আছেন এখানকার দায়িত্ববান কাউন্সিলার উনি হয়তো হেড করলেন ফুটবল প্লেয়ার রাখা দরকার কিন্তু এটা উনি বুঝবেন কে বুঝবে এটা আমি তো বুঝবো না ক্রিকেট রিলেটেড যারা আছেন তাদের একজন থাকবেন এইভাবে করে কিন্তু একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সমাজসেবী এরকম করে সবাই মিলে জনের একটা কমিটি যদি করা হয় সেখানে আর্কিটেক্ট এবং কন্ট্রাক্টর যিনি বানিয়েছেন ওনাকেও রাখার কথা হচ্ছে তো সবাই মিলে যেটা আমরা আগামী তিন বছর রান করতে পারি তো একটা মডেল তৈরি হবে আপনার এরিয়াতে একটা মজার ইম্প্যাক্ট হয়েছে যে আপনার পাড়ার লোক কিন্তু এটাকে যথেষ্ট ভালোভাবে নিয়েছে দেখা যাচ্ছে তারা কোনো রকম ভ্যান্ডালিজম হয় না এটা ভেঙে ফেলা নষ্ট করে ফেলা কোনোটাই হচ্ছে না এমনকি দুটো বিন রেখেছিলাম আমরা ট্রায়াল বেসিসে নর্মালি রেখে দিয়েছি দুটো বিন ওখানে গত দু মাস আগে আমরা দেখছিলাম লোকে কি এটা নিয়ে চলে যায় কি না মানে হাতে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় তো কিন্তু ওইটাও কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ওখানে বরঞ্চ ময়লা ফেলে তার মানে পাড়ার লোক কিন্তু উত্তর দিচ্ছেন তারা বলছেন যে না তাদের পছন্দ হয়েছে আরেকটা বড় রিজন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে প্রথমে আমি শুনতাম বাড়ি ভাড়া খোঁজা হচ্ছে অনেক অনেকেই বাড়ি খুঁজছেন যে পাশে থাকবেন বাচ্চা নিয়ে মাঠে আসবেন হাঁটবেন এখন বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না বরঞ্চ বাড়ি ভাড়া আগে ছিল যেটা বিশ হাজার টাকা এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হয়েছে মানে আড়াই গুণ বাড়ি ভাড়া বেড়ে গেছে এখানে আপনার যেটা আমি খুব আনন্দের কথা মনে করছি না এটা কিন্তু এটা একটা চিহ্ন যে মানুষের যে আগ্রহ মানুষের যে ভালো লাগা ভালো জায়গায় থাকার চেষ্টা সেগুলো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এখানে এটা এটা তো ইকোলজি আমরা ইকোলজি বলি ইকোলজি আমাদের যে একটা চক্র কিন্তু মানে এই জিনিসটা ঘটলে এটা ঘটলে এটা ঘটবে গাছ লাগালে অক্সিজেন পাবেন গাছ লাগালে আপনি ফল হলে পাখি আসবে আপনি ফল খেয়ে ভিটামিন পাবেন নানান ধরনের তো একটা থেকে একটা ঘটতে ঘটতে হবে কি আপনার জীবনের চক্রটা একটা সুস্থ জীবনে পরিণত হবে এবং সুস্থ জীবন মানে হচ্ছে আপনি শান্তিতে বসবাস করবেন তো শেষ জীবন শেষে কি শান্তি শান্তি সবাই চায় সারা দুনিয়া শান্তির জন্য মানে কথা বলতে থাকে এই শান্তিটা তো হঠাৎ করে তৈরি হয় না এটাকে এটাকে প্ল্যান করতে হয় হ্যাপিনেস এটা একটা এটা একটা ডিসিশন আপনি ডিসিশন আপনি হ্যাপি থাকবেন তাহলে আপনি অনেক অপরিচয় জিনিসকে বলতে পারেন না আমার দরকার নেই আমার এটুকু হলে আমি হ্যাপি হব সুতরাং এটা প্ল্যানের ব্যাপার এটা চিন্তার ব্যাপার আপনার আমরা ওই জায়গায় যেতে চাই যে আমরা প্রায় বলি আজকাল সাস্টেনেবল মানে ও নিজেই সাস্টেন করে অন্য কারো সাহায্য ছাড়া আমরা সেই জায়গায় থাকবো না আমাদের ফিলোসফি হচ্ছে সাস্টেনেবল হচ্ছে আপাতত এরপরে হবে সেলিব্রেশন সাস্টেন করা মানে হচ্ছে যে জীবন কোনো রকম টায় টায় খালি টিকে থাকা আমরা টিকে থাকতে চাই না আমরা উৎসব করতে চাই এগুলো নিয়ে তো কাজে প্রথম শুরু করে আমরা সেলিব্রেশনে যেতে চাই